ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും മീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അയല മീനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ മീനിനെ നമുക്കൊന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവ് കൂടി പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ മീനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർക്കുന്നില്ല കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് മസാല തേക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മീന് മുക്കാൽ കിലോ അയലയാണ് അതിലേക്കുള്ള മസാലയുടെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ മീനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം മീനിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിൽ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ മീനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം മീനിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓരോ മീനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മീന് മസാല തേക്കുന്ന സമയത്ത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മീന് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ
നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അടിഭാഗം ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഓരോ മീനും ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മീനും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീനിൻ്റെ മറുവശം കൂടെ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളി അത്യാവശ്യം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ കൂടി നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മീനിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ കൂടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറെ പുളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മുടെ ഈ മസാല തിളച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് തക്കാളിയുടെ പച്ച ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനിലേക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മീന് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വാഴയിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മീന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിനെ വാഴയിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ മീന് പൊട്ടാതെ വേണം പൊതിയാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നൂല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഴയ പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടിയിൽ നിന്നും പുക വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊതിയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പൊതി ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം തിരിച്ചിടാനായിട്ട് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് ഇപ്പോൾ ഇതേ മൂന്ന് പൊതിയും തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നൂലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് തുറക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ കാണുമ്പോഴേ കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്
ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്